più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, ma ci sento a tuo cibo d'amor. Ну, ось пора сходити вже вниз. Дуже цікавий такий ставочок. Красивий, дуже затишно, трошки відпочив. І буду тут сходити знову вниз. Ще у мене 9 км. Або піти пішки, не знаю, або їхати, бо немає вже готівки. Ну і чао, далі буде. Так, нарешті я добрався до станції Поронін. Тут десь мене чекає вже власник помешкання, яке я зареєстрував рядом таке селище Білий Дунаєць. Буду його шукати. Так що довго я їхав, близько 10 годин. Так що чао. Наступне відео буде хіба з, вже з помешкання. Приїхав я вже до готелю, зараз покажу, який отримав я номер, такий чистенький, маленький, але і коштує недорого. Отак виглядає ліжко, такий столик, дві стакани, тут душова кабіна з туалетом чистенько. Чистенька, все новенька. Шалом, ну що, йдемо в гори. Файний пес. Так, є. Від Поляниці до Морського ока 9 км дороги. Можна йти пішки, транспорту жодного немає, крім таких бричок. Кошти вона 50 злотих. Я буду їхати, напевно, в ту сторону бричкою, а назад прийдеться йти пішки, бо немає більше готівки. Ну такі справи, такі от таксисти. Доїхав я бричкою до останнього пункту дороги, куди можна доїхати перед морським оком. Далі ще півтора кілометри пішки. Я все ж таки подолаю цей шлях. Просто за моєю спиною знаходиться те саме морське око. Зараз я підійду поближче, щоб показати. Багато дуже туристів. На 
надзвичайно красиво. За даними New York Times, озеро Морське Око входить в п'ятірку найкрасивіших на землі озер. Глибина озера становить 51 метр, а вода в озері зеленоватого кольору. Це, я думаю, що це із-за мінералів, які не заходяться на, на дні озера, дають такий ефект. А сама вода в озері появилася в результаті таяння льодовика ще в льодовиковому періоді. Это долго, я уже заморился. Фух. Не хотел пхаться на гору, а еще не сделаешь для гарного кадра. Посмотрите, морские око. Как на долоне. Если дошел таки, на гору, то находится еще одно озеро. Называется Черный Став под рисом. Оно меньше, чем морские око. А это же интересно. И власть этого озера, Черного Ставу, Перетекає вода до морського ока. Ні, доповідаю тебе. Гори – це така річ, на яку можна дивитися безкінечно. Це щось подібне до як можна дивитися довго на море, або на архітектуру, або на якийсь відбір мистецтва. Я так завжди, тільки вийшов з буса, почала падати на голову. Мигає блискавка, гримить грім. Так що вернувся, вже приїхав з того, з гор, з Закопаного, приїхав вже в Дунаєць, іду в готель. Чао! Дощ скінчився, я йду на зупинку, їду на Словакію. Так що підписуй, підпишись просто зараз. Виїжджаємо з Закопаного до міста Попрат в Словакії. Там заходять за високі татри. До Попраду я не доїхав, я зупинився в містечку Старий Смуковець. Тут знаходиться дуже шикарний вигляд на Татри. Зараз трохи познімаю. Іду такою лісовою тропою, там не було проходу до самих гір. Я така вказівка якась була в ту сторону. Не знаю, куди це я йду. Написано 850 метрів, але така лісова тропа і зараз після дощу дуже приємне повітря. Набрав криниці води і вода оказалася мінеральна, дуже смачна.
Добре, йдемо далі. Ще маю пів години. А тоді мушу спускатися, бо знову на автобус. Потрібно дойти якнаймога далі та зробити пару цікавих кадрів гірських. Ну, прийшов я все ж таки в це місце, що було на позначці. Таке місце для відпочинку. І тут відкривається така чудова панорама на гори таких з тієї сторони, там, я думаю, там заходить десь попрат ну, теж якась там частина гір залишилася, але тут з цієї сторони ми бачимо самі, саме ті високі Татри це найвищий, найвищий, найвищий пік в Татрах, а Татри це, як ми знаємо, це Найвища частина Карпатських гір. до Закопаного і хвилину перед цим падала злива, стало холодно, а зараз знову вийшло сонце і стало тепло. Іду, десь пошукаю центр міста, бо дивлюсь, що там. доїхати потім до готеля. Такі справи. Так от, нарешті доїхав я до готелю. До цього селища, де знаходиться готель, це селище Білий Дунаєць. Іду до готелю відпочивати. А тим, хто Додивлюся це відео до кінця. Я дуже дякую за перегляд. Також не забувайте вподобати це відео. І якщо вам воно дійсно сподобалось, то підпишіться, хто ще не підписався. І для вас я хочу зробити такий невеличкий анінс. Я завтра вирушаю знову ж таки з цього самого місця. На цьому це відео з горами закінчене вже буде. А завтра я вирушаю. Завтра я вирушаю до Словаччини. Знову ж таки їду до Закопаного. З Закопаного я вже маю квиток куплений до Попраду. З Попраду маю теж закуплений квиток на потяг до Братислави. З Братиславою я поїду, це буде окреме відео, з Братиславою я поїду до Відня, до Австрії. Потім ще одне відео буде з Будапешту. І якщо пощастить, якщо не забракне часу, то я сподіваюся ще потрапити до чеського міста Берно. А потім я вертаюся з Відня, вже теж купили мене квиток, з Відня до Варшави.